அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் நண்பன் தனி ஒருவன் சுரேஷ் பேசுகிறேன் நாம் தொடர்ந்து வந்து நிறைய விழிப்புணர்வு வீடியோக்களை வந்து பார்த்துக்கிட்டு வரோம் அந்த வருஷத்தில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடிய வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழக மாநகராட்சிகள் அதாவது கிராம ஊராட்சி அதுக்கப்புறம் பேரூராட்சி அதுக்கப்புறம் நகராட்சி அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடியது தமிழக மாநகராட்சிகள் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு காணொலியிலும் ஒவ்வொரு தகவலை வந்து பார்த்துக்கிட்டு வரோம் இந்த தகவல் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் உங்கள் பகுதி மாநகராட்சியாக இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த தகவல் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் வாங்க வீடியோ பதிவை முழுமையாக காணலாம் அப்படின்னா கிராம ஊராட்சி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேரூராட்சி அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நகராட்சி அதுக்கு மேலே உள்ளது தான் இந்த மாநகராட்சி இது வந்து பெரிய பெரிய மாநகரங்களில் இருக்கக்கூடியது அந்த மாநகராட்சி இப்போது இதில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் தமிழக மாநகராட்சிகள் இந்தியாவின் மாநிலமான தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளாக மாநகராட்சிகள் செயல்படுகின்றன மாவட்ட தலைநகரங்கள் மற்றும் முக்கிய நகரங்களில் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப மாநகராட்சிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன தமிழ்நாட்டில் அதிகமான மக்கள் தொகையுடன் அதிக மிக அதிக வருவாயுடைய ஊர்களை மாநகராட்சிகளாக பிரித்துள்ளன தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் பதினஞ்சு மாநகராட்சிகள் இருக்கின்றன இம்மாநகராட்சிகளுக்கு அதன் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப வார்டுகள் பிரிக்கப்படுகின்றன வார்டுகளில் வாக்காளர்களாக உள்ள மக்களால் மாநகராட்சி மன்றத்துக்கு உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்படுகின்றன இந்த மாநகராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகளாக இருக்கிறது இந்த மாமன்ற உறுப்பினர்களிலிருந்து ஒருவர் மாமன்ற தலைவராகவும் ஒருவர் மாமன்ற துணைத் தலைவராகவும் தேர்வு செய்யப்படுகின்றன மாநகராட்சியின் உறுப்பினர்களை கொண்டு நடத்தப்படும் மாநகராட்சி மன்ற கூட்டங்களில் பெரும்பான்மையான உறுப்பினர்களை கொண்டு நிறைவேற்றப்படும் தீர்மானங்களின்படி மாநகராட்சி ஆணையாளர் அந்த பணிகளை தனக்கு கீழ் உள்ள அலுவலம் மற்றும் ஊழியர்களை கொண்டு செயல்படுத்துகிறார் இந்த உறுப்பினர் பதவிகளுக்கு அரசியல் கட்சி சார்பாக போட்டியிட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் தற்போதைய நிலவரப்படி பதினஞ்சு மாநகராட்சிகள் உள்ளன வரிசை வரிசை எண் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று உள்ளது அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த மாநகராட்சிகளும் அந்த மாநகராட்சியுடைய பெயர் அதுக்கப்புறம் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றின் படி அப்புறம் வந்து மாநகராட்சி ஆக்கப்பட்ட ஆண்டு அப்புறம் மொத்த வார்டுகள் இது வந்து மாநகராட்சி ஆக்கப்பட்ட ஆண்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது கடைசியாக இருக்கக்கூடியது வந்து மொத்த எத்தனை வார்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு இதில் நாம் இப்போ வந்து பார்க்கலாம் ஒன்று சென்னை மாநகராட்சி மக்கள் மொத்த மக்கள் தொகை பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தாறு லட்சத்தி தொண்ணூத்தாறாயிரத்தி ஜீரோ பத்து அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் மாநகராட்சி ஆக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி எட்டு மொத்த வாழ்வு இரநூறு அப்புறம் வந்து கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரத்தி நூற்றி ஆறு மக்கள் தொகை மாநகராட்சி ஆக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று மொத்த வாழ்வு நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி பதினஞ்சு லட்சத்தி இருபத்தி மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது மொத்த வாக்காளர்கள் நூறு மாநகராட்சி ஆக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று மதுரை மாநகராட்சி பதினாலு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி இருபது ஆக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று மொத்த வாழ்ந்த நூறு சேலம் மாநகராட்சி பத்து லட்சத்தி பதிமூணாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு மாநகராட்சி ஆக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு மொத்த வாழ்ந்து அறுபது திருப்பூர் மாநகராட்சி எட்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி எட்டு ஆக்கப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு மொத்த வாழ்வு அறுபது ஈரோடு மாநகராட்சி நாலு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஆக்கப்பட்டவங்க மொத்த வாழ்வு அறுபது நெல்லை மாநகராட்சி அதாவது திருநெல்வேலி ஏழு லட்சத்தி நாப் எழுபத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஆக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு மொத்த வாழ்வு ஐம்பத்தஞ்சு வேலூர் மாநகராட்சி நாலு லட்சத்தி இருபத்தி ஓராயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு ஆக்கப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு மொத்த வாழ்வு அறுபது தூத்துக்குடி மாநகராட்சி மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தாறாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு மக்கள் தொகை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்பது ஆக்கப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு மொத்த வாழ்வு ஐம்பத்தி ஒன்று திண்டுக்கல் மாநகராட்சி ரெண்டு லட்சத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி மக்கள் தொகை ஆக்கப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மொத்த வாழ்வு அறுபது தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று ஆக்கப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வாழ்வு அறுபது நாகர்கோவில் மாநகராட்சி ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது மக்கள் தொகை ஆக்கப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மொத்த வாழ்வு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓசூர் மாநகராட்சி ஒரு லட்சத்தி பதினாறாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தொரு மக்கள் தொகை ஆக்கப
மக்கள் தொகை ஐம்பத்தஞ்சு ஆவடி மாநகராட்சி மூணு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி ஒன்று ஆகப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மொத்த வார்டு எண்பது அதுக்கப்புறம் நாம் வந்து தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி மன்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் ஒவ்வொரு மாநகராட்சிஸ் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த தகவல் மூலம் காணலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஒரு மாநகராட்சியுடைய பணிகள் அதில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அது எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க எத்தனை மாநகராட்சிகள் உள்ளது எத்தனை வார்டு உள்ளது எப்போது அந்த மாநகராட்சியாக ஆக்கப்பட்டது அப்படி சொல்லி நாம் அந்த தகவலை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த தகவல் நமக்கும் நமக்கு தெரிந்த நண்பர்களுக்கும் நமது ஊர் மக்களுக்கும் இந்த தகவலை தெரியப்படுத்தவும் அனைவருக்கும் சேர் செய்யுங்கள் உங்கள் அனைவரையும் நான் வேறு ஒரு தகவலில் வேறு ஒரு பதிவில் மீண்டும் காண்கிறேன் அனைவருக்கும் என்னை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி